听说上海啊，开始抓共产党、杀共产党了。骂成六安这一带，共产党呢也起事了。天下不太平呐、啊，不太平呐、啊。志才啊，老爷，有个自称叫狗头的人，在镇子里到处打听雪茄在哪儿。不会是共产党吧？别什么事儿都往共产党头上来。你要把门打开。开门。
是你来生人了。这天门口要不太平了，累不累啊？进来喝口酒啊。喝口水吧。有人喊，说有人要去雪家闹事儿，让他去呗。您不去管管？有些事儿可以管，有些事儿是雪大爹、杭大爹他们管，对不对啊？三国？不对呀。马镇长，马镇长，熊管家。出事了，雪大爹，请你去一趟。啊，雪家来了个强人，向雪家索要银子。哦，什么人呢、啊？敢在天门口闹事？马镇长，你什么意思？他要是土匪的话，应该找杭家去啊。三瓜，看见没有？雪大爹有事，也得请我马镇长做主，啊？许家有得罪你的地方吗？狗头兄讲了呀，他全家遭了难，遭了土匪的绑票，啊！土匪要他呢，拿出五百块大洋，如果不拿的话，就要杀他全家呀。
他在这儿，叫你来就是让你来拿主意的。哎，徐徐大爹，进一步说话。薛大爹，嗯，您真打算把钱给狗头啊？这小子，我看他面相不好啊。现在四邻八乡都在闹共产党，啊，就在这个时候，这个狗头兄来了，我说你赶快去审审他。呃，这小子像是道上的人，哎，要不把行家的人请来？我知道，薛大爹不愿意行家管薛家的事。可是你说，要这小子真是道上的人，他不好了断呐。古人有话：“庖人虽不知庖，施主不曰尊主而待之矣。”何也？各守其职。嗯嗯，薛大爹这话说的有血性。哼。熊管家，去拿五百块大洋给这个狗狗狗狗头算了。呃，嗯，我去审审他。你个狗，滑头！我就不审了。啊，谢谢，谢谢谢谢。狗头兄弟，一路保重啊！谢大爹。天门口的首善人家还是薛家，薛大爹为一个陌生人两肋插刀，仗义疏财。天门口人有福气啊，能和薛大爹这样的大善人为相邻。来人！来，派人盯盯着狗头。跟马侦查说吗？你还靠马侦查？他遇事只往后说。可，哎
，给你嫂子、侄儿磕个头去。老三，进来吧。爹，马成正在闹共产党，学校早就停课了。我我打算不上学了，回来帮帮我。嫂子和侄子这次死。我琢磨着跟惋惜鸡鸣山的人有关系。家里的事啊，用不着你操心。你嫂子和侄儿的仇有你大哥呢。你现在的差事，就是给我好好的读书。行家在你们这一代得出个读书人，天门口的孔圣人。让雪茄站的时候太长了，我这就去把孔圣人。恩是一样的，绝对不会听您的劝告。共产党不会被你们吓退。凤，你不要激动，我很清楚，现在武汉国民政府还在坚持着国共合作的路线。弗朗西和我没有必要离开武汉。那为什么有些人总想用枪炮来对付我们？共产国际把我这样的人派到中国来。就是为了能够协调你们双方的矛盾，希望你们都能在共产国际的领导下，把中国革命继续下去。那你要先制止他们杀共产党啊！杀共产党，这不是武汉国民政府的行为。我一向反对用暴力排除异己，任何暴力的镇压，最终都会引起暴力的反抗。假如梅先生的观点，国民政府能接受。那中国的革命之路将会减少许多无谓的流血牺牲，可现实往往比我们的愿望残酷。外公家的客厅里，总有人在高谈阔论，但这一次却与以往不相同。傅朗西和冯继清是外公最得意的两个学生，两个人走上了不同的道路。我要你离开这里。傅朗西告诉我，他是布尔什维克，而冯继清。则刚当上了国民党的团长。我问过外公，他们谁走的部队？你又支持谁？外公总看着我的眼睛反问：“你心里支持谁？”我从没有回答过外公。国民党的军警，我想鼓足勇气告诉别人，我心里真正的想法。我不想再听到你对国民党的各种指责。这样的想法，是在破坏中国的革命。你和凤之间的矛盾，只是观点的不同，不是原则问题。他这话说的有道理。七祥学的常识告诉我们，天空中有二十四种白云，每一种形态都不一样，但是每一种
都有着它特殊的作用。对革命来说，朴素的情感和复杂的思想同样重要。每一个党派，也都需要适合他自己，争取革命的独特手段。马镇长来了。嗯，好，老弟，叫上筷子一起吃。是。我吃过了，我有事想找您。行家有规矩，吃饭的时候不说事。呃，嗯。唐大爹，听说了吧？狗头又要管雪茄要一万大洋。说点我们不知道的事儿。啊？是雪大爹让你来的吗？呃，我知道唐大爹不愿意管这闲事，可这狗头像是道上的人。这事儿我跟雪大爹说了。雪大爹好像不想让您沾这事儿，到底谁让你来我们家的呀？呃雪大爹，这钱我看他会给。嗯，一沾上行家的事，他肯定觉着没面子。我说马镇长，你也不厚道啊！啊，你这个镇长是雪大爹帮你扶上去的，你跑到行家来说雪家的不是。我爹说的对，你这人做人太不厚道。
What? 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 狗头再次被绑，简直欺人太甚！爹，这狗头跟绑匪是一伙的。你就看出了这些？一万大洋。爹，这钱不能给。那你说土匪来了怎么办呢？闪开！走。哇！呀！这是杭家的铁砂炮响了，这是杭大爹，给老子再给薛家装身位呀！是是。炮声响得蛮丢人，老子要有杭家那三个儿子，老子还需要他跟他儿子撑腰。杭九峰回来了，我晓得你们小时候就在一起撒野，啊，老子是睁一只眼闭一只眼。大爹肯定是笑了。爹，老子钱不罢，老子准备几条人命把他杭家的三炮一响，这十里八乡的土匪就都知道杭家在看眼看着他们。往后做什么事儿，就都得小心喽。我说，你们都闻出点什么味道没有啊？火药味儿。这除了火药味儿，也没别的什么味儿啊。爹的意思是，共产党和土匪不是一伙。<笑>这狗头的事儿啊，让我上心了。老三，你从麻城回来，我听说共产党专为那些没田地的穷人撑腰，是这么回事吗？听说是。爹，我听说共产党跟占了半个中国的国民党现在携手打天下，听说是从广东起事。队伍叫北伐军，比督军大帅们的队伍厉害不少。北伐军一路打过来，湖广江浙都被他们占领了。我还听说，共产党和国民党正在闹一起，学校先生们都说两党决裂就在眼前。嗯，为穷人撑腰。好，看来共产党就是不一样啊。咱杭家铁砂炮一响，他们都得绕着天门口走。我说老二啊，你就是不如老三，这眼睛啊，老是盯着脚底下那点事儿。
，雪大爹点头了还不行，得杭大爹点头，你才能在天门口说成书，这边请。来。真是气势！怎么，你不知天门口的人你不知道？跟我讲，留下来，不走。哎。看见里面那两个人了吗？一个是雪家公子，一个是行家少爷。刚才跟你说到有雪行两家，他们有仇。提起暗黑一老祖。他有两个徒弟在，名叫奇妙和浪荡。一天游到水上玩，见一荷叶无比大，一颗露珠叶里大。浪荡一见甚可爱，一口吞下，腹中藏。说书的，哎，哎，天门口现在一家办丧事，还有一家被人敲诈，正是焦躁伤心的时候。对你这个说书的，可是个。图热闹的喜庆事儿啊，是不是？出来，别坐在那儿。他你带来的？董先生一个说书的，不知道咱镇子上的事。我陪他来找个地方住，没想到碰上二位少爷了。这可是天门口人都没见过的事啊！这狗鼻子。你是不是想说我们俩的事让天门口的人知道了，可有的挖苦了，让雪行两家颜面扫地，是不是？让他们说去。哎，从外面来的男人想在天门口如鱼得水，得赶快找个天门口的女人。嗯。<笑>这个行家老三就是个混世魔王，从小就这样，就喜欢给别人难堪。这两年去麻城读书，这才学得人模人样了。那个没说话的，是雪大爹的儿子。叫雪茄，离开天门口多年了，这个人你不用太看重。他爹啊，比他家。你想搞暴动，唐家有可能是个好帮手。雪茄，就是你要打的土豪。我看，我就是说书的。你倒不像做苦逼的，对，你是个说书的，我就是个做苦力的。叔，嗯，一会儿进去你先说啊。切，瞧你这点出息！你爹，站住你！我爹昨天晚上放炮被震死了
。酒疯啊！酒疯！这种神仙话可不敢乱说呀！没看见我们家平妈在笑的吗？这，我打死你我！哎呀，样子！哎呀，行行行，行行了，老大不小的了，走吧你！快去给我爹磕头！说话做事不守规矩的杭九峰，在守旧的天门口镇上，显得那么与众不同。我很喜欢这个年轻人，也希望他能跟我走到一起。这个事情应该归马镇长管。我知道，马镇长是雪大爹推举才当上镇长的。您说，我来天门口干着吃开口饭的营生，能不来见您吗？<笑>毕竟是读过书的人嘛，啊，哈哈，说话很中听呢、啊。嗯，现在到天门口来说书，你就不怕别个说闲话吗？雪大爹，您这么说，我倒有些不大明白。来天门口是进的也来，进的也来，不管谁来，都要丢到炉子头烧一烧，念一念。熊管家，你到马镇长那边，辛苦他跑一趟。到杭家，请杭大爹今天晚上到教堂听董先生说书。杭大爹，杭大爹，我侄子马耀子从县城回来，说狗头是共产党。杭大爹，这事我看，共产党要是进了天门口，镇上的人可没有安生日子过了。你怎么知道狗头是共产党？呃，上海和南京都在杀共产党，共产党在城里待不住，一定会跑到咱们乡下来。这个时候，狗头炸雪茄的钱，不是共产党，也是共产党指使的。嗯，马镇长，嗯，这下我看，你有事情做了。